。没想到这李云龙是真行啊！当初他跟我立下军令状，说半年之内将独立团扩编成一个师的兵力。当时我还觉得他在扯淡，可照着李平盖这么搞下去，确实有这个可能。是啊，老总，现在是不是该解决一下独立团李平盖九排的编制问题了？按理说，他现在的手下有一千多人，应该给予一个团级编制，可他又是独立团李云龙手底下的排长，这就有点难办了。李平盖炮轰坂田，捣毁青山战俘营，击溃山本小队，消灭山崎大队，是应当给予嘉奖，可直接将他的排升级为团，着实有些太快了。这样吧，给予李平盖一个加强营的编制，任命他为营长，顺便给李云龙那小子施施压，别到时候让自己手底下的人给抄了。神什么？直接排长升营长了？这速度也太逆天了！早知道李平盖这小子有这么大的能量。当初就不放他出去独自发展了，李云龙，你可得好好干，指不定哪天你手下的一个排长就成了你的顶头上司，到那时就有点丢人现眼了。哦，这么说，为了李瓶盖这小子，我还要抓紧升官了。大帅，我们现在有一千五百人，按理说应该是个团级编制啊。哦，李小子现在是越来越飘了。咱们都是独立团的，我难不成还要直接取代李云龙团长的位置吗？当初咱刚从独立团出来的时候，你小子是多朴实憨厚。再看看现在，这也怪不得柱子，谁让李瓶盖有包装系统的加持呢？每打一次八嘎，系统都能给一些特殊的好装备。大帅，大帅，咱们又多了两辆坦克，你那神秘的供货商是真厉害啊！吴安国抚摸着坦克。好兴奋，好激动！之前覆灭了山崎大队，一次性直接奖励了两辆三八 T 轻型坦克，算上之前的，现在加起来三辆了。大帅，现在这重炮坦克都有了，这飞机什么时候能搞到啊？我们是不是应该提前训练一批飞行员了？<笑>这小子不愧是黄埔出身，脑子就是好使。别人还沉浸在这些武器中的时候，这家伙已经在进行发散性的思考了。飞机会有的。报告大帅，我们的粮食不多了。自古以来，大军未动，粮草先行。这粮草的重要性已然不言而喻。谢宝庆负责我部后勤工作，负责同志们的吃喝拉撒。大帅，本来我们黑云寨就几百个兄弟，储存的粮食倒是还能吃上一段时间。但是现在您招兵买马，我们队伍可是足足有一千五百人，粮食消耗巨大。大帅，我们黑云寨的这点家底基本上都吃空了。粮食。这个李瓶盖确实没怎么注意过，打八嘎目前基本上报的都是装备、药品、现大洋，这粮食好像还真没报过啊。能用大洋购买吗？哦，现在这战乱年，就算是地主家也没有多少余粮啊。以前我们当土匪的时候，倒是还能打家劫舍。大帅，要不然我们做回老本行。接后请官，我们是正规军，是打八嘎的，不是打家劫舍的。我不想再重复第二次。离咱最近的小八嘎囤粮的地点在哪？大帅，平安县城里面肯定有小八嘎的粮仓，要不然我们去打平安县城吧。哟，李平盖发现了自己手底下这些兵，当下是一个比一个嚣张，一个比一个狂妄。现在这平安县城驻扎着小八嘎一个连队，那可是大几千的兵力。我们现在一千五百人，也就比小八嘎的一个大队稍多一些罢了。小八嘎又不是炮仗，一点就炸没了。咱拿什么打？正当此时，情报关照城台带回来一个重磅消息：大帅，不好了，虎头山要完蛋了！莱阳城的小八嘎出动两个步兵大队，一个炮兵中队，正进军虎头山。虎头山上的清风寨是当之无愧的打小八嘎队伍，我们必须帮他们。大帅，这样看来，至少有两千多小八嘎围剿虎头山，我们要不要从长计议？不必了，小八嘎在明，我们在暗，咱们给他来一个螳螂捕蝉，黄雀在后，而且我们有坦克和榴弹炮助力。此时，李瓶盖心头早有无尽沟壑在膨胀，只要战斗就能无限爆装。要是能一口吞掉这两千多小八嘎，这次没准就有战斗机了。准备三天干粮，除了后勤同志，其余全军出击。记得带上缴获来的小八嘎衣服。这一仗，李瓶盖将自己的家底都堵上了。而虎头山的众人得知被小八嘎围剿，此刻已经慌了神。这群小八嘎还真是睚眦必报，刚偷袭了他们一个中队，现在反手就来报复，还来了这么多，脑袋掉的碗大个吧？打死一个小八嘎保本，干死两个还赚一个。大哥，我们不怕。大哥，留得青山在，不怕没柴烧。我们寨子后面是野人谷，闯过去就能保命。此刻众人面面相觑，从未听说过有人能够活着穿过野人谷。大哥、二哥，八路军排长李平盖之前说过，要是我们遭遇到小八嘎大规模包围的话，可以找他帮忙。
。现在包围我们的是两千多小八嘎，至少要有一个市的兵力才能与之对抗。胳膊是拧不过大腿的，而且远水解不了近渴。周卫国无论如何也想不到，此刻我正抱着不成功便成人的心态，火速前往支援他们。刚步入清风寨范围内，就能听到一阵阵炮轰声。王成柱，让你的炮兵排做好准备。是，大帅。兔子急了还咬人，两千多小八嘎就是一只只恶狗，最大程度减少同志们的伤亡才是至关重要的。此战关键点是小八嘎的炮兵，只要让小八嘎失去火炮支援，拿下他们步兵大队就是囊中取物。和尚大腿，命令狼剑特战队换上小八嘎的衣服，咱们直逼他们的炮兵阵地。等我们得手后，王成柱再炮击他们的步兵大队。狼剑特战队都是精挑细选出来的精干之才，称得上是陆地猛虎。经过伪装的狼剑特战队迅速抵达小八嘎的炮兵阵地外围，这里防守严密，有两个步兵小队在守护这个炮兵中队。赞助，你们来做什么？若干人，我们得到。队长，我们的炮兵的位置，我们得到。我们过来加强防御。李瓶盖那一通小八嘎话，着实惊呆了众人。来不及解释，李瓶盖带着众人趾高气扬走向炮兵阵地。刚到炮兵阵地边缘，站住！我是炮兵中队中队长，我怎么没有在旅团中见过你这个少佐？小八嘎也不全都是傻瓜，脸上露出警惕之色。同志们，杀！李瓶盖瞬间将其爆头。没等到小八嘎炮兵反应过来，狼剑特战队的数十支冲锋枪同时喷射起火舌，这火力凶猛到了极点，能如此顺利奇袭炮兵阵地。得益于之前系统报了一本语言精通，没有哪国话是李瓶盖不会的。听着枪声，大帅是得手了，同志们，给我对小八嘎的步兵大队猛烈炮击！八、嗯、嘎，炮兵中队那群蠢货，怎么轰击我们了？女团长阁下。这炮弹的威力好大啊！这好像不是我们炮兵中队的九二式步兵炮。对了，小种一男司令官曾经对全军下达过通令，有一支神秘部队装配了重炮和坦克，是不是他们偷袭我们？那你，神秘部队，还有坦克，这都是帝国那些愚蠢的废物为了推脱责任虚构出来的。我们帝国的装备和武器才是最强的。续接上回，为了爆出战斗机，我带众人支援清风寨的兄弟部队。我的先头特战小队换上小八嘎衣服，此时已经拿下了他们的炮兵阵地。长官，你快看，快看啊！不远处，三辆坦克形成尖刀阵型正在挺进，后面数十挺机枪也喷射着火舌。那些所谓的战无不胜的小日国勇士，此刻正一片片倒下。八嘎。果然是那支神秘部队，这起码是一个军的火力配置。小小的清风寨，居然能够引起敌军一个军来反攻我们。命令炮兵中队，炮轰他们的坦克。报告旅团长阁下，炮兵中队无响应，炮兵中队无响应啊！啊小八嘎的炮兵已经被我的先头部队送回了老家，自然是回应不了他们的。八嘎，赶紧打旗语。大帅。这好像是小八嘎催促炮兵进攻的信号。小八嘎那边急了，嘿嘿嘿。和尚走上前来，忍不住嘿嘿一笑。好，我们听指挥就是。全体听令，给老子狠狠地炮轰他们的步兵阵地。随着李瓶盖一声令下，小八嘎的迫击炮成了我方的掌中利器。哦，女团长阁下，太好了！我们的炮兵中队终于开始反击了。迎接他的是好几个大逼兜。蠢猪！那些炮弹是朝着我们帝国勇士轰过来的，我们的炮兵阵地想必已经被这些该死的敌人攻占了。上报小种一男司令官，就说我们被华国那支神秘部队包围了。这次他们已经发展成一个军的规模，请小种一男司令官务必派兵支援我们。嗨，我们遭遇的都是一群怎样的敌人？不仅仅是小八嘎被搞得晕头转向的，清风寨友军也是一头雾水。此刻也意识到有人来救援他们了。这到底是哪路神仙在救援我们清风寨？若是真的有幸能活着，我朱子明定要向他磕三个响头。八嘎，又是神秘部队，不能让他们继续壮大下去了，否则帝国大业将彻底毁于一旦。点令归田，务必归守于防御阵地之内，拖住这支幽冥敌军。本司令官将调派五万兵力支援他们。小种一男将手底下近半军队都压上了，整出这么大的动静，整个晋西北的天现在算是彻底被捅破了。
这位神秘部队到底是哪位仁兄带的队伍？打完了就跑，跑过头了继续打。我楚某人甘拜下风，不单单楚云飞麻了。八路军总部也同样处于懵逼状态。此时的李云龙正喝着闷酒，一粒花生米都没有。一千人叫动了五万小八嘎，一定是李瓶盖那小子搞出来的动静。报告旅团长阁下，敌人火力太猛，我们的战线即将被全面撕裂。再打下去，我们要全军覆没了，我们必须要突围了。八嘎，小种一男司令官阁下给我们下达了死命令，必须要坚守待援。此刻就算是突围出去，也违抗了军令。我们都将会被送上军事法庭，帝国的勇士们，再坚守三个小时，我们的先锋援军就会抵达。龟田咬着牙，企图想要激扬军心。三小时，旅团长阁下，再有半小时，我们可能全部遇罪，回老家看樱花了。八嘎，动摇军心，死啦死啦地！一声枪响，小八嘎少佐应声而亡。现在和他显然说不了任何道理了。旅团长阁下，疯了！他疯了！续接上回，为了爆出战斗机，李平带带领独立团一千战士支援清风寨，正面硬刚两千多小八嘎。旅团长阁下，我们现在已经没有任何反击的机会了。我已经做好了玉碎回老家看樱花的准备。最后，电令小种一男司令官，我们第六混成旅已拼尽全力，但仍无法阻止敌人进军的步伐。初步判断。这群神秘敌人大部分身穿八路服装，极有可能隶属于八路军。为了归国大业，请司令官阁下务必尽早将这群神秘之敌覆灭。刚发完，最后一个电讯兵就被一枪爆头了。最后的死亡电报，李平盖率众人压了上来。哦，大帅，这还是一个小八嘎少将，如果能够俘虏的话，能换来巨大功勋。我去和他单挑，将他拿下。魏大勇总想着表现一下，好报答李平盖当初。将他从青山战俘营救了出来。不用了，我不太喜欢小八嘎俘虏。李瓶盖微微一笑：“归国万岁，天皇万岁。”那是当然，这可是小八嘎少将，俘虏没用，直接嘎了，爆装才是真的香。恭喜宿主亲自击杀一名小八嘎少将，获得杰克式轻机枪乘一百，子弹生产线乘一，子弹乘一百万，大洋乘五万。过于舒爽，有了这条生产线，将来部队会壮大的更快。此时，清风寨的众好汉赶了过来。周卫国有些懵，换做任何一个人，看到小八嘎少将，第一个想法就是俘虏他。我操！看他们这装扮，不会就是传说中独立团的李瓶盖吧？你就是那位八路军的李排长，现在的李营长。多谢李营长前来支援我们清风寨。我是李瓶盖，都是打小八嘎的，不必言谢。李营长冒昧的问一下，为了救援我们清风寨，贵军出动了几个团的兵力？几个团？就我们加强营一千兄弟啊！没其他部队了，合上嘴快，当即自豪地说明了情况。怎么可能？一千人的队伍就敢对两千五百头小八嘎发起进攻？清风寨大当家扫了一眼我们的装备，魏国，你看这群八路兄弟的装备，可比我见过的什么禁随军、中央军强的太多太多了。现在看来，他们以少胜多也在情理之中吧？周卫国此番莫名的觉得滑稽，想当初自己在中央军的时候。十几万中央军被几百个先头小八嘎追着跑。李营长，小八嘎的一个旅团蛇在这里，小八嘎很快会疯狂反扑，我们得及早离开这里。李营长，山高地也，以后若是有机会，我们清风寨必定会生死相报。是啊，李营长，以后上刀山下火海，您尽管招呼。周卫国这种抗日大才，李瓶盖可是馋了很久了，怎能错过？诸位，清风寨因为小八嘎的暴击，毁了大半，你们能去哪儿呢？有没有兴趣加入我们独立团？别的，我李瓶盖不敢保证，但要说打小八嘎，在我的加强营中，绝对让你们打个够。李瓶盖的加强营火力之凶猛，堪称罕见。与其出去晃荡，惶惶如丧家之犬，倒不如加入到李营长的队伍中，一起打小八嘎。魏国，你看李营长盛情邀约我们。周魏国虽然只是清风寨二当家，但是有威望，朱子明还是得征求他的意见的。既然大哥想要加入，我自然没意见。李瓶盖平添一员大将，喜不自胜。达帅，敢唱一顶大刀万里，交火不禀跑，只胆通重骑强乌鼠。对了，达帅，还有两千只伞把打改还要吗？要不要招个地方直接炸了算了、哦？虽然李瓶盖的黑云寨仓库里堆满了吃灰的三八大盖，但是王大奎这样说话就有点飘了。清风寨众人更是直接傻眼。我的天，当时逼王爷两千只三八大盖，足够装备两个团的了。
。李营长，这好好的三八大概为什么要炸了？如果是运输不方便的话，我们清风寨倒是有一些运输的路子，或许可以用上。如果他们清风寨之前有两千只三八大概的话。那瞬间就能成为晋西北土匪中的头一份了。我们上次干掉小八嘎、山七大队的时候，就这样啊，好武器都带走，三八大概这些就没人捡了，还要托人处理干净，怪麻烦的。王大奎叹了口气，似乎显得很为难的样子。没人捡了，托人处理了，怪麻烦的。我特么，装逼也得有个尺度的不好吗？魏国兄不必在意，手底下的人不懂过日子，有点飘了。将那两千只三八大盖都带上，回头给咱李云龙团长捎回去，也省得我们继续建仓库，放这些只能吃灰的东西了。天皇万岁！万岁！万岁！紧接上回，李平盖在亮剑中顺利收编周卫国，将他内入后宫，同时也撬动了五万小八嘎前来围剿。大帅，前方发现小八嘎、哦！没想到小八嘎的援军居然来得这么快，而且肯定不止这么一路。我们最好先避一避。虽说李平盖刚刚干掉了两千多个小八嘎，但也伤亡不少。本不想继续开启新战斗的，不曾想返程路上遇到了这事，或许这次就能爆战斗机了。李云龙团长说过，狭路相逢勇者胜，要突围就他娘的正面突围，全体做好战斗准备，才赢得一场恢宏的胜利。现在大家都显得激情澎湃。而对面的龟田大队正是奉命前来的增援部队。八嘎，黄协军速度太慢了，加速新军，跟上皇军的速度。靠，小八嘎是真不将我们当人看啊！是啊，王连长做错了什么？也就是之前帮兄弟们说过几句好话，就被小八嘎记恨上了。现在这是要杀鸡儆猴呢。这特么的比劳资在进随军的时候苦逼多了。靠靠靠！小八嘎把我们往死里逼，不想再受这窝囊气了，不如反了。排长，你悠着点，冲动会出大事的。能出什么事？直接朝着这群小八嘎打黑枪，也比让他们当狗使唤强。排长，要是被皇军听到了，我们都得死。这龟田大队最辉煌的战绩，可是歼灭了进随军的一个师，咱们不够塞牙缝的。啊！敌起，敌起，散开，快散开！因为是急行军状态，小巴嘎们没什么防备，几颗炮弹落下来之后，瞬间报销不少。侦察敌人，射击，射击！龟田小巴嘎挥舞着指挥刀，只会下几把叫嚷着。但是现在连个敌人踪影都没看到，而伪军阵营现在直接就崩溃了，疯狂朝着大后方撤离。本来他们就是为了混口饭吃，没什么信仰，不会真的卖命。他娘的，这是哪支部队在打龟田？不然我们也和这群大佬一起将小八嘎全部送上西天算了。炮轰过后，小八嘎的阵容直接轰散，随即三辆三八 T 轻型坦克在前面开路。这龟田大队居然也带着一辆坦克在前面防守。敌人出现了，坦克班轰击，轰击八个，这到底是什么敌人？为什么他们也有坦克？这难道就是小种一男司令官阁下所说的神秘部队？全体注意，诛杀神秘部队，为天皇陛下尽忠！八个压路，这不是真的。我们归国的坦克怎么可能这么不堪一击？此时，装备了三十型杰克式轻机枪的两个轻机枪排，直接朝着远处进行一致的火力压制。那群该死的黄协军呢？让他们上来当炮灰。龟田这才想起来，可以让那群黄协军当炮灰。突然身后响枪，顿时十多个小八嘎没来得及反应，被直接干掉。八哥牙路哪里在打枪？我们背后怎么也有敌人了？该死！报告龟田少佐，是那群黄协军，他们反水了。八嘎。死拉死拉低，将那群该死的黄协军全杀了。射击！随着这个龟田小八嘎一声令下，一部分小八嘎又将枪口调转去对付那群黄协军了。本来小八嘎的火力就支撑不住李平盖麾下部队的炮火，这么一来，那就更顶不住了。小八嘎的防线被三八 T 轻型坦克彻底撕裂。天皇万岁！万岁！万岁！
。大帅，刚才他们这些起义也帮着杀了三四十个小八嘎。部队番号，我是黄协军第八混长驴，麾下加强营一排排长，我叫宋山炮。我们都是被自己的长官坑了。当时他们只说带我们去领取犒赏，没想到直接将我们领到了小八嘎那里。当时我们直接被缴了械。为了保命，我们当时只能顺从，请长官收下我。我宋山炮情愿死在打小八嘎的阵地上，也不愿意再穿这身黄皮了。李平代在亮剑中爆装报道手软，团长李云龙成为他身边的小笨蛋。八嘎，一群蠢猪，被人家灭了三个大队，连敌人是谁都不知道。我们第一军已经成为了帝国的笑柄了。司令官阁下也不是全无所获。近卫文在电报中说，这股神秘部队之中有不少人身穿八路军军服，他们极有可能是八路军的武装。八路军，挖地三尺，仔细探查。务必要将这支神秘武装给本司令官找出来，不报此仇誓不罢休。系统，系统，是不是该结算了？恭喜宿主成功覆灭三个小八嘎步兵大队，隶属于城编制军队，额外奖励野马战斗机乘一。哦，系统，老规矩，把战机给我放在山下的仓库里。之前一直想着报飞机，没想到直接报了空战之王。等到武安国从中央航校搞一批飞行员过来之后，就能着手训练飞行员了。从当初李平盖带着八个人离开独立团，到现在独自发展成一个加强营，总兵力已达到 1,300 人，装备也是数不胜数，三八大概香瓜手雷大几千，半自动步枪三百支，杰克式轻机枪一百挺，掷弹筒六十架，九二式重机枪十几挺，步兵炮九门，迫击炮四门。大奎，你去给咱李云龙团长送点装备过去。对了，记得换上普通军装。探长，好久不见。是你小子李平盖怎么没来？他是不是翅膀硬了，看不起劳资了？他娘的！就算他小子以后当了旅长、师长，就算是当了司令，那他娘的也是从劳资的独立团出去的。劳资的独立团永远是他娘家。探长，我们打算。伯、啊、父，我们应当不是不相爱，这不是刚打完仗一大堆事要处理吗？对了，团长，这车上是我们在战场上交货的一些武器装备。应当说这些在我们家乡营房着也是吃亏，所以想着给团长你拉了过来。咱独立团不是大仓库多吗？砰<笑>！他娘的，李平盖这小子将劳资的独立团当什么地方了？劳资不是收破烂的。你老李可是眼瞅着就能升任师长的人了，这点破烂货肯定瞅不上。我们新一团仓库多，我们新三团仓库也多。老弟们，咱们就一起收破烂吧。这堆破烂咱们二一天做五，一人一半。砰！你俩他娘的想屁吃呢！说破天去，这他娘的也是我独立团的破烂！大奎，这里面都有啥啊？也没什么，就三千只三把大战，一千多香瓜手雷，还有几十挺外八子机枪、哦。宝贝，全都是宝贝啊！李平代这小子若不是害怕劳资，动手这批武器，故意说这是一堆破烂，放到仓库里面只能吃灰。我的个老天爷，这哪里是破烂？这分明是三个团的装备。老李，你小子真发财了。孔杰，那叫一个妒忌。他们新三团现如今连中正式步枪和汉阳造还没普及呢。老李，你以后就算是收破烂，也能收出个师长出来。他娘的，李平盖这小子够意思，收，全都收下。<笑>这仨瓜裂枣彻底把李云龙感动到位了。毕竟将来的硬仗还有很多，这爆装的诱惑谁也顶不住。李平盖一刻也未停歇，正筹划着扩充部队编制。等彻底扩军之后，我们将会有三个步兵营。一个炮兵营，一个机枪营，一个骑兵营，再加上狼剑特战队和坦克派，总兵力约两千七百人。营长，这是不是有些太太疯狂了？扩编之后，您这麾下差不多是两个团的兵力了，可要扩充到完备状态的两千七百人，还差足足一半的兵力。大帅，兵员之事，我倒是可以回家乡动员一下。据我所知，我们家乡那边的师范学校的大学生都格外期盼参军报国，我爹在家乡那边还是有一定声望的。如果我爹愿意出面的话，招揽一群青壮不是难事。那就交给你了，营长，我回来了，抱歉。这一次任务我完成的不够好，毕竟我们现在也没有飞机。我那个在中央航校的同学只愿意给我们提供两个飞行员。谁说我们没有飞机了？不好，小八嘎的侦察机想要发起自杀式的攻击，这可是加强营唯一的战斗机了，要是炸了可就没了。营长，这两位就是你要的人，张启和曾念桥。你们这没有飞机，那我们好像没有类似的价值和意义了。我们只会开飞机。山脚下的仓库倒是有一架。只是你们有能力将其飞起来吗？这位长官，我可以和你打包票，就没有张起飞不起来的飞机。居然还是战斗机！小八嘎的战机估计都没有这个血精吧？早怪了，你到底是在哪弄来的这架战斗机？对于飞行员而言，他们只是看了一眼就爱上了。哪弄来的？你们就不用管了。
，就说这飞机你们能不能飞上天？造鬼，宁发行，专业的事交给专业的人干，只需要一点时间，熟悉熟悉他的相能就好。我希望你们在熟悉战斗机的时候，也能为我们部队训练一批标准的飞行员，因为我的部队将来不止这一架战机，你们算是第一批骨干。之前我让武安国请你们过来，只是单纯的想要你们当教官的，但是我看得出你们是热血男儿。现在我诚心邀请你们加入我们加强营，你俩愿意吗？张启和曾念桥看到一架优质飞机，比看到自己老婆还要亲热，而且他们早就想着在空中与小巴嘎展开鏖战了。我愿意，我也愿意，只要能够让我们一直开着这架战斗机就好。欢迎你们的加入。空中怎么出现了两架飞机？一架飞机是张启在开，那还有一架呢？难道是中央局的？营长，小巴嘎的侦察机是小巴嘎的侦察机。小巴嘎的侦察工作已经到了这一步了吗？难道黑云寨这个根据地已经被小巴嘎发现了？还是小巴嘎的侦察机只是无意间钻入到这片区域？打得过吗？你们都是航校才毕业的学生吧？用飞机实战过吗？营长肯定没有问题的。张启他对飞机很有敏感度，况且小巴嘎的是侦察机，我们的是战斗机，根本不是一个层次的。营长，现在就等着看小巴嘎的侦察机怎么被干掉的吧。曾念桥对自己的兄弟有着足够的信心。我他喵的这次小飞也确实是想的嘛，怎么就遇见小巴嘎了？假如小风用这声再好消息了那么久，要是输给了小巴嘎的侦察机，那还当什么飞行员？进行。什么控制？呼叫总部，呼叫总部！第三十九号侦察机执行任务时，遭遇敌军神秘战机袭击，目前位置不明，位置不明。平安县城周边，平安县城周边，第三十九号侦察机已中弹，油箱已破裂，无法返航。我即将对敌军进行毁灭性撞击，为填黄尽忠，玉碎，玉碎。不好，小巴嘎的侦察机想要发起自杀式的攻击，这可是加强营唯一的战斗机了。要是炸了，可就没了。最关键的是，这飞行员更为珍贵。武安国费尽心思，一共才从中央航校搞过来两个。这要是牺牲一个，李瓶盖得心疼死。小巴嘎，由于死我可是吧，也不跌了跌了。恭喜宿主成功击杀一名小巴嘎飞行员，因首次击杀获得暴击奖励，野马战斗机乘一。李瓶盖脑子顿时嗡嗡的，牛批，又爆了一架飞机。现在这飞机这么容易爆的，上一次干掉了小巴嘎三个大队之后，才额外奖励一架野马战斗机啊！那以后带着小巴嘎的飞行员杀，那这飞机不是无穷无尽的了吗？团长，鱼儿上钩了，明天我们就可以过去取货了。营长，我们不能光顾着钓鱼，一不小心再被那群小八嘎给反向钓了。的确，山本这边也猜到了李瓶盖的钓鱼战术。司令官阁下，八路以催缴军粮为由，找白村的维持会会长索要白面。维持会会长肯定拿不出那么多面粉，只能前往虎亭据点寻找田中中尉求援。等田中中尉带领士兵给这个维持会会长撑腰的时候，必定会遭遇八路的突袭。但依我看，他们的目的不止于此。所以，你有什么更好的计划？数日前，晋绥军和中央军的十数名高级军官前往八路军进行学习交流。我有理由怀疑，他们的总部就在这虎亭据点周边。司令官阁下，若是我们能够把握好时机，必定能将八路军、晋绥军、中央军十数名高级军官全部抹杀。这一次华北方面抽调了两百个上尉以上军阶的军官，其中还包括战地观摩团团长、第二十一旅团长、副部支持少将，他们都想要看看你的特种作战。你这个主角可不能演砸了，最好还是执行一些稳妥战略。我已经有了稳妥的特战计划，以防万一，还是先排侦察机侦察一番再说。瓶盖兄，恕楚某直言，虎亭据点这三百个小八嘎我都看不上。云飞兄，我确实不是冲着这三百个小八嘎去的。等再过两天，虎亭据点里面会藏着一个连队的小八嘎，其中至少两百个上尉以上级别的军官。虎亭据点又不是平安县城，顶多算个碉堡而已。小八嘎绝对不会放置这些兵力。难道瓶盖兄提前得知了什么绝密情报？瓶盖兄，若是真如你所说，我怕贵军到时力有不逮，让我三五八团帮帮你的场子。就凭李瓶盖的火力，到时我三五八团得跟着捡多少装备啊！云飞兄，想屁吃呢！万一里面再有个将军，却被你抢了人头，那我岂不亏死？是啊，只有李瓶盖和他的属下击杀敌人，才能获得系统给的爆装奖励。云飞兄，不是我李瓶盖小气，你若是愿意加入我的队伍中来。别说是小八嘎一个连队了，哪怕是小八嘎一个师团，只要云飞兄想吃，随时奉上。为了拉拢楚云飞来自己的加强营，李瓶盖时不时给楚云飞洗脑，给他灌输他楚云飞只有跟着李瓶盖才能吃大肉的思想。哦，而且小八嘎再按我再明，凭我们的实力，吃掉一个小八嘎连队轻而易举。瓶盖兄果真自信，这在我们晋绥军是需要出动好几个师才有能力围攻的。切，营长，我好了。
萧拔嘎的诊诈集有赖了，这次猪赚赖的赖了两家，肥性肿队长、气肿队长和等眼翘医生工作站。嗯，现在小八嘎频频用侦察机侦查，说明他们还没搞清楚我们的状况，所以不敢贸然行动。可下次若是小八嘎的轰炸机，乃至于战斗机都来了呢？我们加强应知讯息，不可外泄给小八嘎，给他们打信号，务必要击落小八嘎侦察机。楚云飞在一旁听得彻底懵逼了，什么深空作战？平盖兄，难不成你麾下还有飞机吗？两架而已，才两架飞机，成立飞行中队了，有些丢人。卧槽，这还丢人吗？你一个加强营搞两架飞机，我的三五八团还是五千人的加强团呢，是不是应该配备十架飞机？瓶盖兄，不瞒你说，就算是整个禁随军，其实也没有什么空中武装力量。硕果仅存的几架战斗机年久失修，也成废铁了。嗯。卧槽！对面是什么怪物？小八嘎，不早提醒，黑盖雷，把你一来无悔。好猛的火力啊！这次要回老家了。屏幕前的各位看官爸爸，来生我给你们当牛做马赎罪。情绪，毕竟作为指挥官，如果连控制情绪的能力都没有的话，那和畜生又有什么分别？八嘎，混账，竟敢骂本司令官是畜生！哈一，哈一，单本君，你对本司令官的无礼，我可以不计较。可若是此战出现什么波折和意外，请你自己切腹谢罪。这一次我已经做好了万全的准备，绝无可能出现任何变故。要死！第四，第九混成旅团，总共四个连队，将按照你之意愿，配合你的特种小队行动。山本君，等着你。
点吧。若是你们总部出现什么意外怎么办？袁飞兄不必担心，我们总部可没那么娇弱。这次你来我家强营学习观摩，我得拿出点真东西让你看一看。不停据点，第四混成旅团第三十一联队为何迟迟不曾动身？不是让第三十一联队从正面进军吗？怎么苟起来了？八嘎！队长，这是司令官阁下的命令。司令官的意思是，这一次的重头戏是我们特工队，对敌军进行佯攻的话，三个联队已经足够了。剩下的三十一联队驻扎在虎亭据点，保护从华北各师团抄调来观摩的两百位高级军官。如果他们出现什么意外，到时候队长您难辞其咎，恐怕就连司令官阁下也要受到上面谴责。八嘎，两百个高级军官居然需要一个满编联队四千人守护，真是废物。算了，这样也好，将这群废物保护起来，也能免了我的后顾之忧。否则我还要操心这两百只猪。山本向来善于安慰自己，整个归国只有他自己不是猪。而李瓶盖这边已经把上次刚爆的轻型装甲车给搬出来了，这一战刚好测试一下自己座驾的马力